asambleísta Alfredo Ortiz. Algo que era lógico explicar. Teníamos un informe de la Comisión, creo, legislativa, que fue la que trató este proyecto y que, como decía Paco Moncayo, ya estaba a estas alturas un poco desactualizado. Pero es sobre este proyecto sobre el que estuvimos trabajando, es sobre este proyecto sobre el que estuvimos presentando observaciones y veníamos a debatir. Pero cuando aparece el informe firmado por Nibia Vélez y que dice en su parte medular que son los asambleístas miembros de la comisión quienes han estudiado y analizado este informe, nos damos cuenta que ya hay observaciones en las que vamos a ser repetitivos, en las que podríamos ser repetitivos porque coincido con lo que mencionaba Virgilio, habíamos puesto observaciones al artículo 8, por ejemplo, que estaba yéndose más allá del tema constitucional, cuando hablaba de la retención y de la prevención, y en la Constitución solo se establece la prohibición a la confiscación, el tema de los microempresarios, y en fin, una serie de asuntos que ya se han debatido, que ya se han puesto aquí en el Pleno para que sean corregidos, pero que revisando el informe de la Comisión de los, de los Derechos de los Trabajadores, vemos que muchos de ellos ya prácticamente están tomados en cuenta y por eso habría, habría presidente, que elaborar una especie de informe final con todo lo que aquí se ha debatido también, para poder entrar en una posible votación. Hoy, en este momento, es imposible votar. Y es imposible votar porque, como explicaba la colega Nidia Vélez, ellos no han presentado un informe. Ellos han presentado observaciones a un informe que estaba en la anterior comisión legislativa, como se le denominaba congresillo, establecido. Por lo tanto, ¿qué votaríamos el día de hoy? No tendríamos nada que votar, a menos que querramos votar este informe al que se le han hecho bastantísimas observaciones. En tal virtud, yo creo que aquí ya se ha hablado sobre estos temas, pero yo sí quiero ir a una observación particular. Quienes hemos tenido la oportunidad de ser alcaldes, sí sabemos lo que sucede en nuestras ciudades. Y quiero ponerme un poco del otro lado para dejarle a la Comisión un tema que es importante, un tema que es de suma importancia. Ojalá se lo pueda rescatar. Pero si vamos a hacer una ley de defensa del minorista y queremos que esta ley nos ayude a regular, porque ese es el objeto de la, de la ley, que nos ayude a regular, a planificar el uso del suelo, los espacios en donde va a a poder ejercer los comerciantes minoristas, los ambulantes, como se les denomina, creemos que es pertinente que hay que hacer todos los esfuerzos para que esta ley sea lo más eficientemente posible para que eso ocurra. Pero aprovechando de esta ley, y que sabemos que solo mediante ley se puede sancionar, y no mediante reglamentos ni mediante otra norma, que no sea de ley, Sí hay que ver qué hacemos en su debido momento cuando existen en municipios o en gobiernos autónomos descentralizados la irresponsabilidad de quienes manejan también a veces allí una mayoría, de quienes manejan ahí una administración y cautizan también una ciudad y cautizan también un centro poblado por el simple hecho de hacer demagogia o de hacer populismo con este tema de los comerciantes minoristas. Yo sí creo que es pertinente que aprovechando de esta ley, 
busquemos un mecanismo que nos permita regular también eso, que no pueda existir mañana quienes se vayan por encima de esta situación que es normal planificar y regular todos estos temas que tienen que ver con los comerciantes minoristas o con los comerciantes ambulantes o como se les ha denominado en algunas partes de la ley. Creo que es pertinente que hagamos una reflexión en ese sentido, que la Comisión también analice este tema, porque para todos quienes vivimos en las diferentes ciudades, siempre queremos que las cosas estén reguladas, que estén controladas y que estén bien manejadas. Recordemos siempre, colegas asambleístas, que todos tenemos derechos, absolutamente todos, y hoy estamos trabajando para hacer que los derechos de estas personas sean respetados y sean puestos en una ley claramente. Pero los derechos de unos terminan donde empiezan los derechos de otros, y esos otros son también la población que quiere regulaciones claras, que quiere normas precisas, que quiere reglas claras en este tema, pero que a veces, si no ponemos en la ley qué tipo de sanciones, si no ponemos en la ley qué tipo de observaciones podemos hacer para quienes pasan o se van por encima de la misma, vamos a quedarnos también en esa situación de irresponsabilidad y de demagogia que puede existir en algunas ciudades y en algunas poblaciones. Así que en ese sentido, Presidente, yo sí propongo esta situación, la haré llegar por escrito, pero por sobre todas las cosas, decirle a los colegas asambleístas que coincidimos en que hoy día no podemos votar esta ley o este proyecto simplemente porque no tenemos un informe final al respecto, un informe en el que podamos decir sobre esto es lo que vamos a ejercer la votación el día de hoy. Lo que sí es recomendable es que este tema, que ya aquí lo han dicho algunos colegas asambleístas, que ha pasado bastante tiempo, no lo podamos dilatar más y podamos tener, ojalá para la próxima sesión, el informe definitivo y poderlo votar en este momento. Gracias, señor Presidente.